finding order and degree or differential equation consider pannala counting d cube y by dx cube actually idu third order derivative dy by dx idu first order derivative d square y by dx square second order derivative ipdi oru vaadi differentiate panna kedaikirathu first order derivative y x all differentiate panna dy by dx in the dy by dx a differentiate panna d square y by dx square appo adu second order derivative second time differentiate pannikrom in the second order derivative differentiate panna third order derivative d square y by dx square differentiate panna d cube y by dx cube ipdi idella governing anga anga endha differentiation involve aagala in the differentiation involve aayikkala edu highest order derivative first order second order third order irukku idhila edu highest no doubt third order adhu da order third order அதான் நம்பர்ல த்ரீ தேடுங்கிறது நம்பர்ல த்ரீ இதுதான் ஆர்டர் அப்போ ஒரு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனை பார்த்ததுமே பெரும்பாலும் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அதோடைய ஆர்டர் சொல்ல முடியும் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மா உன்னிப்பா கவனிக்கணும் அதுல எது ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இருக்குது செகண்ட் ஆர்டர் இருக்குது தேர்ட் ஆர்டர் இருக்குது மூணுல எது ஹையஸ்ட் தேர்ட் ஆர்டர் தான் ஹையஸ்ட் அப்போ அதுதான் ஆர்டர் சோ ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இருக்கு பாரு அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் ஆனா டிகிரிக்குள்ள போறப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் லீக்வேஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபிராக்ஸ்னா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் பாத்திரலாம் இது ஒரு டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷன் இங்க பாருங்க dy by dx differentiating y with respect to x y x depend பண்ணி இருக்குது அங்க பாருங்க dx by dy x y depend பண்ணி இருக்குது இப்படி இருக்க கூடாது ஊரே dy by dx ல இருக்கும் அதாவது மேல y கீழ x சிம்பிளா சொல்லணும் இல்லடி மேல x கீழ y அப்படி இருக்கணும் இங்க ஒண்ணு y with respect to x இருக்குது இன்னொன்னு x with respect to y இருக்குது இப்படி இல்லாம எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தா தான் அதுதான் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபிராக்ஷன் இப்போ நீ என்ன பண்ணணும் இது நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஒன்னா ஃபுல்லா dy by dx மாத்தலாம் அல்லது dx by dy க்கு மாத்தலாம் நம்ம ஃபுல்லா dy by dx மாத்தலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ஒவ்வொரு டேர்ம சேம் நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணா மீனிங் மாறாது இப்போ என்ன பண்ண போறோமா எல்லாம் p dy by dx ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஈச் அண்ட் எவரி டேர்ம் அப்ப dy by dx dy by dx dy by dx the whole square எங்காச்சும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா தான் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இப்போ எம் இன்டூ எம்னா எம் ஸ்கொயர் தான் எம் டேஷ் அல்ல டிஃபரன்சியேட் பண்றப்ப தான் ஒரு ஆர்டர் அதோட அடுத்த ஆர்டருக்கு போ அடுத்த லெவலுக்கு போகும் ஆனால் இப்படி மல்டிப்ளை பண்றப்போ எக்காரண்ட் கொண்டு மாற்றம் வராது அதே மாதிரி இதையே டிஒய் பை டி எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இன்டூ டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்டூ டிஒய் பை டி எக்ஸ் இப்ப பாருங்க dy dy cancel dx dx cancel மீதி என்ன இருக்கு dy by dx the whole square plus 7 equal to 8 into dy by dx இப்ப பாருங்க free from fraction ஆ மாறிடுச்சு பாருங்க y with respect to x தான் அங்கேயும் பாருங்க y with respect to x அப்போ நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாமே கரெக்டா இருக்குதா அதாவது ஒய் எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதா அடுத்த டிஃபரன்சியேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருந்தா அதுலயும் ஒய் எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதா இல்லாட்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபிராக்ஷன் அடுத்தது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பாத்திரலாம் இப்படி டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு இல்லையா 
அதோட பவர்ல ஃபிராக்ஷன் வரக்கூடாது அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் டிஃபரன்சியேஷன் எங்க இன்வால்வ் ஆகிருக்குதோ ஒட்டுமொத்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல இங்க தான் டிஃபரன்சியேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது இதோட பவர்ல என்ன வரக்கூடாது ஃப்ராக்ஷன் வரக்கூடாது அப்படி ஃப்ராக்ஷன் வரலன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் ஆனா இங்க வந்திருக்கு அப்ப ஆல்டரேஷன் பண்ணி ஆகணும் எப்படி மாடிபிகேஷன் பண்ணலாம் மைனஸ் செவன் ஒய் அங்க போனா பிளஸ் செவன் ஒய் நமக்கு இந்த டினாமினேட்டர் அந்த பவர்ல இருக்கூடிய டூ பை த்ரீல டினாமினேட்டர் த்ரீ தான் அன்வான்டட் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் கியூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் கீழே சப்போஸ் இப்போ ஒன் பை டூ இருந்தால் கீழே டூ அன்வான்டட் அப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் கீழே ஏதாச்சும் ஃபைவ் அன்வான்டட் இருந்தால் ரைசிங் டு த பவர் ஃபைவ் ஆன் போத் சைட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே கியூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பவர் ஹேவிங் பவர்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ டூ பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ 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 என்ன ஆயிரு கேன்சல் ஆயிரு அப்புறம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் டு செவன் ஒய் த ஹோல் கியூப் சிம்பிளை பண்ணாலும் சரி இப்போ பாருங்க ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கலாக மாறிடுச்சு ஏன்னா இதுதான் டிஃபரன்சியேஷன் பகுதி இந்த டிஃபரன்சியேஷனுடைய பவர்ல என்ன வரல ஃப்ராக்ஷன் வரல அதனால ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் இது கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இது ஒரு டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷன் இப்போ பாருங்க ஒயோட பவரில் டூ பை த்ரீ ஃப்ராக்ஷன் வந்திருக்குது ஆக்சுவலி இது டிஃபரன்சியேஷனா டிஃபரன்சியேஷன் இல்லை ஒரு வேரியபிள் அப்போ இது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் தான் இந்த ஈக்வேஷன் நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு வித்தியாசம் புரியுதா டிஃபரன்சியேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது இல்லையா அந்த டேர்ம்ல அதோட பவர்ல தான் ஃப்ராக்ஷன் வரக்கூடாது இது டிஃபரன்சியேஷனே அல்ல டிஃபரன்சியேஷனே இல்லை அப்போ இதோட பவர்ல ஃப்ராக்ஷன் வந்தால் அதை நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு வேரியபிள் இந்த டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் வந்துருக்கூடியது அப்போ இதோட பவர்ல என்ன வரக்கூடாது ஃப்ராக்ஷன் வரக்கூடாது அப்போ இங்கே நீ வந்து அதே மாதிரி அந் இது இந்த சைடு கொண்டு வந்து அதே அந்த சைடு கொண்டு வந்து கீழே த்ரீ அட்வான்டேட் கியூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணக்கூடாது பண்ண வேண்டாம் இங்கே ஏ சார் பண்ணிங்க டிஃபரன்சியேஷனோட பவர்ல ஃப்ராக்ஷன் வந்து இருக்குது திரும்ப திரும்ப சொல்கிற அப்போ ரெண்டே கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணிக்கோங்க இதில் கேர்ஃபுல்லாக போகணும் அப்போது அடுத்தது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் பார்த்துட்டோம் அப்போ டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத ஒரு இடம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டிகிரி நாட் டிஃபைன் சொல்லுவோம் எப்போ அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டெரைவேட்டிவ் வந்திருக்கு சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் அப்படி வர வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன வந்திருக்குது டெரிவேட்டிவ் வந்திருக்குது அப்படி வந்துச்சுன்னா டிகிரி நாட் டிஃபைன்டு அப்போ பாரு இப்ப இது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரேடிக்கல் அப்போ எப்படி டிகிரி கண்டுபிடிக்கும்னு பார்க்கலாம் எப்போ டிகிரி நாட் டிஃபைன்டு இப்படி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் லாகாமிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸட்ரா அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அது உள்ள கொடுக்குற டெரிவேட்டிவை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியலன்னா அப்போ டிகிரி நாட் டிஃபைன்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷனே வரல இதுவும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னு பார்த்தோம் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் பேர் தான் ஆர்டர்னு சொன்னோம் அப்போ இங்கே ஆர்டர் எவ்வளோ இது ஃபஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஆர்டருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன் அடுத்து டிகிரி டிகிரிங்கிறது ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் உடைய ஹையஸ்ட் பவர் சிம்பிளாக சொல்கிறோம் ஆர்டர் ஆர்டருக்கு என்னது ஒன் அப்போ ஆர்டருக்கு எந்தெந்த டேர்ம் காரணம் இந்த டேர்ம் அந்த டேர்ம் காரணம் ஏன்னா ஆர்டருங்கிறது ஒன் அப்போ ஒன்னுங்கிறது இந்த ரெண்டு தான் இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பவர் அப்போ இதோட பவர் ஒன் இதோட பவர் டூ இதில் எது ஹையஸ்ட்டு டூ அப்போ டிகிரிங்கிறது டூ அதாவது ஆர்டருக்கு எது காரணமாக இருந்தோ அந்த டேர்ம் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் சப்போஸ் இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேர்ம் இருக்கு செவன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் பவர் எயிட் 
அப்படி இருக்கு சும்மா இது ஒரு வேற எக்ஸாம்பிள் இது வேண்டாம் ஆக்சுவலா அப்போ ஆர்டர் இதுவும் காரணம் அப்போ இதோட பவர்ல எயிட் அப்போ டூ ஒன் எயிட்ல எது ஹையஸ்ட் எயிட் அப்போ எயிட் எழுதணும் இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளையே பார்த்துக்கலாம் ஆர்டருக்கு இதுவும் அதுவும் காரணம் அதோடைய பவர்ல என்ன வந்திருக்குது ஹையஸ்ட் பவர் டூ அப்போ அதுதான் டிகிரி அதே மாதிரி இங்க பார்க்கலாம் எங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் பாருங்க இங்க தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இங்க டிஃபரன்சியேஷன் இன்வால்வ் ஆகல அப்ப இருக்கிறதே ஒன்னே ஒன்னு தான் அப்ப அதை தான் நம்ம ஹையஸ்ட் எடுத்துக்கோணும் அப்போ ஆர்டருங்கிறது டூ எதுக்கு ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சமோ அதோடைய ஹையஸ்ட் பவர் தான் டிகிரி அப்ப இங்க டிகிரி எவ்வளோ ஆர்டருக்கு இது மட்டும்தான் காரணம் அதே மாதிரி இன்னொன்று டூ வந்திருந்தா இதோட பவர் அதோட பவர் இங்க பாருங்க ஆர்டருக்கு ஒன் தான் காரணம் அப்போ அந்த ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி அதுல ஹையஸ்ட் பார்த்து எடுத்து எழுதணும் ஆனால் இங்கே பாருங்க ஆர்டருக்கு இது மட்டும்தான் காரணம் இது ஒரு டேம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இதோட பவர் அப்படியே பார்த்து எழுதினாலும் சரி அது எப்படி எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அப்போ ஆர்டருக்கு இதுதான் காரணம் இதோட பவர் என்னது டூ அதை தான் ஹையஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் டிகிரி டூ அப்போ நாட் டிஃபைண்டு இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் இதுதான் ஃபைண்டிங் ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி